all my dear competitive aspirants of telangana ee roju meeku group 4 telangana state public service commission gurinchi konni vivaralu meeku teliyestanu apply chese twanti vidhanamu dantlo unde twanti paper lu dantlo vivida amshala pai ee vidhanga focus cheyalanu twanti amshalu meeto discuss cheyadaniki vachanu ee roju ఎనిమిది వేల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులతోనే ప్రకటన వెలువడటం జరిగింది ఈ ఎయిట్ థౌసండ్ థర్టీ నైన్ పోస్టులకు ఎనీ డిగ్రీ అభ్యర్థులు అప్లై చేయవచ్చు బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి బీటెక్ బిఫార్మసీ ఎంబీబీఎస్ ఏ డిగ్రీ అర్హత సాధించిన వాళ్ళైనా డిస్టెన్స్లో మరియు రెగ్యులర్లో చేసిన ప్రతి అభ్యర్థులు కూడా దీనికి అర్హత అర్హత ఉన్నది తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషు భాషలలో ప్రశ్న పత్రం వస్తుంది ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది రెండు పేపర్లు ఉంటాయి దాంట్లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ సెక్రటేరియట్ ఎబిలిటీస్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ సెక్రటేరియట్ ఎబిలిటీస్ ఇది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నలభై నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎస్సి ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూసి రిజర్వేషన్ కలిగినటువంటి వారు అభ్యర్థులు ఐదు సంవత్సరాల వయోపరిమితి కూడా అవకాశం ఉంది దీనికోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఈ నెల ముప్పై రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు అవకాశం ఉంది థర్టీ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ చివరి రోజు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి జనరల్ స్టడీస్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సెక్రటేరియట్ ఎబిలిటీస్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ బోత్ పేపర్స్ ఇప్పుడు మనము జనరల్ స్టడీస్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం జనరల్ స్టడీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా పదకొండు అంశాల మీద ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఈ జనరల్ స్టడీస్ కోసము అభ్యర్థులు తెలంగాణకు సంబంధించిన అంశాలు మరియు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి దీనికోసం తెలుగు అకాడమీ వారు తెలంగాణ రీజనల్ జాగ్రఫీ తెలంగాణ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ పాలిటీ తెలంగాణ ఎకానమీ అని చెప్పేసి కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది భారత రాజ్యాంగం పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం అనేటువంటి ఒక పుస్తకం కూడా ఉన్నది తెలుగు అకాడమీకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటిది మరి ఈ పుస్తకాలు తెలుగు అకాడమీ ప్రచురణలతో పాటు ఇంకా హైటెక్ విజయ రాశం జనరల్ ఆర్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆర్సీ రెడ్డి సం ఆర్సీ రెడ్డి సంస్థ నుంచి కూడా వివేక్ మ్యాగజైన్ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి రావడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ముప్పై మూడు జిల్లాల యొక్క ప్రత్యేకతను కళలు సాహిత్యము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు పరిశ్రమలు అక్కడ ఉన్న భాష మాండలికము సాహిత్యం పైన ప్రత్యేక అంశాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి జాతరలు పండుగలు మరి ఇప్పుడు పెద్దగట్టు జాతర లింగవంతుల జాతర మరి ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నే మరి సమక్క సారక జాతరతో పాటు మరి లింగమంతుల జాతర కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటిది అతి పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పండుగలు సాహిత్యము కళలపైన ఎక్కువ సమాచారం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది తెలంగాణ జాగ్రఫీలో ముప్పై మూడు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ తొలి దశ ఉద్యమం తొలి దశ తొలి దశ ఉద్యమం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నైన్ నుంచి వివిధ సందర్భాల్లో వివిధ పార్టీల ఏర్పాటు మరియు వివిధ రూపాల్లో జరిగినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం చూసినట్లయితే ధూమ్ ధమ్ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో ఇక్కడ ఆమోదం పంచుకోవడం అదేవిధంగా రాజ్యసభలో లోక్సభలో మరి ఇక్కడ తెలంగాణ బిల్లుని చట్టరూపం దాల్చుకొని తర్వాత గెజిట్ రూపంలో రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రకటన అనేటువంటిది రాష్ట్రపతి ద్వారా తెలంగాణకు ఆర్టికల్ త్రీ ద్వారా రాజ్యాంగం ద్వారా ఏర్పాటు జరిగినటువంటిది మరి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ఉద్యమముతో పాటు రాష్ట్ర అవతరణకు సంబంధించిన అంశాలు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఈ మధ్యలో ఈ తెలంగాణకు సంబంధించిన అంశాల్లో తెలంగాణ కల్చర్ తెలంగాణ హెరిటేజ్ కళలు ఇవన్నీ కూడా వీటిని అన్నిటి గురించి సమాచారం సమగ్ర సమాచారం ఉన్నాయి అందుబాటులో తెలుగు అకాడమీకి సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ చరిత్ర ఉద్యమం గురించి ప్రత్యేక పుస్తకాలు ఉన్నాయి జీబీకే పబ్లికేషన్స్ వారి మెనెట్ టు మెనెట్ మూమెంట్ బుక్ కూడా ఉన్నది అది తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అది కూడా చదువుకోవచ్చు ఇంకా 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చుతున్నటువంటి ప్రస్తుత అమల్లో ఉన్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు రాష్ట్ర సంక్షేమ పథకాలు కేంద్ర సంక్షేమ పథకాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏ పథకం ఏ ఉద్దేశంతో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు ఎవరెవరు లబ్ధి పొందుతున్నారు ప్రభుత్వం యొక్క టార్గెట్ ఎన్ని జిల్లాలకు పెట్టారు ప్రస్తుతం ఫ్యాక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటిది సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ సంబంధించినటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నాయి వెరీ రీసెంట్గా నిన్ననే మనకు ప్లానింగ్ కమిషన్ సంబంధించి వినోద్ గారు కూడా తెలంగాణ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటి కూడా తీసుకురావడం జరిగినది వీటన్నిటిని తోడ్పాటు చేసుకుంటూనే నీతి ఆయోగ్లో దీనికి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్లో దేశ దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణకు ర్యాంకులు వస్తున్నాయంటే ఇలాంటి స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ వల్ల అవుట్లుక్ వల్ల గ్రోత్ రేట్ అనేటువంటిది తెలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ బడ్జెట్ యూటిలైజేషన్ వీటికి సంబంధించి ఉన్నది ఓవరాల్గా తెలంగాణ పాలిటీ నుంచి తెలంగాణ మరియు ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి పది నుంచి పదిహేను బిట్లు ఖచ్చితంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరీ ముఖ్యంగా భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్లు సవరణలు మరి వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది డెబ్బై మూడు మరియు డెబ్బై నాలుగు ఆర్టికల్స్ మరి లోకల్ స్థానిక ప్రభుత్వ సంస్థలకు సంబంధించి ఉన్నటువంటిది మున్సిపాలిటీ యాక్ట్ సంబంధించినటువంటిది ఇవన్నీ ఉన్నాయి జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ సంబంధించి ఐదు నుంచి ఎనిమిది బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది తెలంగాణ మరియు ఇండియా ఎకానమీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి అంశం ఉంది ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటి తీసుకుంటే పది నుంచి పదిహేను బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ గ్రోత్ రేట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జీడిపి రేట్స్ అలాంటివి కావచ్చు ఇండియా ఇండియా లెవెల్లో స్టేట్స్ ర్యాంకింగ్ కావచ్చు గ్లోబల్ లెవెల్లో ర్యాంకింగ్స్ కావచ్చు పాపులేషన్ ర్యాంకింగ్ కావచ్చు లిటరసీ ర్యాంకింగ్ కావచ్చు హూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కావచ్చు పీస్ ఇండెక్స్ కావచ్చు ఇట్లా స్పోర్ట్స్ ఇండెక్స్ కావచ్చు అన్నింటిలో ఈ ర్యాంకింగ్స్ ఐసిసి ర్యాంకింగ్స్ లాంటివి కూడా ఇవన్నీ కూడా స్పోర్ట్స్ ఆల్ ర్యాంకింగ్స్ కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా కొంత టచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా మేజర్ చేంజ్ సిలబస్లో చూసినట్లయితే గతంలో ప్రాచీన భారత భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటిది మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన అంశాలు బిట్లు ఎక్కువగా అడుగుతుండేది సిలబస్లోనే ఈసారి యాన్షియంట్ అండ్ మెడివల్ హిస్టరీకి సంబంధించిన అంశాలు తొలగించి ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి సిలబస్ మాత్రమే ఉంచారు ఆ వాటిల్లోంచే బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది స్వతంత్ర సంగ్రామ ఉద్యమము స్వతంత్రం సి సిద్ధించుకున్నంత వరకు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జరిగినటువంటి అంశాల మీద ఎక్కువ బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ ఈ యొక్క క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ కావచ్చు ఈ ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సెవెన్ మధ్య జరిగినటువంటి అన్ని అంశాలు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు బాగా ఉన్నాయి గాంధీ యుగం సంబంధించినటువంటిది రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు భారత రాజ్యాంగం యొక్క రూపకల్పనకు సంబంధించిన కమిటీలు తర్వాత చివరిగా రాజ్యాంగం రచనకు సంబంధించి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ ఓటర్స్ డేకి సంబంధించిన ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇటీవల కాల ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు నేషనల్ ఓటర్స్ డే థీము ఏంటంటే నేను ఖచ్చితంగా ఓటు వేస్తాననేటువంటి ఒక థీమ్తో పదమూడవ జాతీయ ఓటర్స్ డేని ఈ సంవత్సరం మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇలాంటి ఖర్చు కొత్త 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 అంశాలు మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో మొట్టమొదటిసారి మొదటి ఓటర్ అనేటువంటిది షామ్ షరణ్ నేగి అనేటువంటి వ్యక్తి ఇటీవల కాలంలోనే వారు చనిపోవడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా ఉంటుంది వారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పటివరకు ప్రతి ఎలక్షన్స్లో వారు ఎన్నికల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడం జరిగింది తను అంత వయస్సు ఉన్నప్పటికీ వారు నవంబర్ సెకండ్ రోజు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కూడా వారు ఓటేసేసేసి తన యొక్క ఓటు మీద తనకున్నటువంటి ప్రేమను తెలియజేసుకున్నారు కాబట్టి షామ్ షరణ్ నేగి ఫస్ట్ ఓటర్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి ప్రాధాన్యత కూడా ఉన్నది ఆ విధంగా జనరల్ సైన్స్ నిత్య జీవితంలో సైన్స్ అప్లికేషన్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటని జీవాలకు సంబంధించిన అంశాల్లో విటమిన్లు హార్మోన్లు అయస్కాంతము విద్యుత్ లాంటి అంశాలు జనరల్ సైన్స్ అప్లికేషన్స్ మీరు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటి కోసం బేసిక్ సైన్స్ అప్లికేషన్స్ 
సైన్స్లో అప్లికేషన్స్ బాగా అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి కోసము తెలుగు అకాడమీ వారు జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ సైన్స్ అనేటువంటి ఒక బుక్ రిలీజ్ చేశారు ఆ బుక్ చదవండి దాంతోపాటు ఎంసీ రెడ్డి పబ్లికేషన్ మోహన్ సార్ బుక్ ఉన్నది అదేవిధంగా విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళది కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బుక్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఈ బుక్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్రోడీకరించుకుంటూ బిట్ కంటెంట్తో పాటు బిట్స్ మీరు సిలబస్ని అర్థం చేసుకోండి కంటెంట్ని అర్థం చేసుకోండి అదేవిధంగా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఈ విధంగా మరి కరెంట్ అఫైర్సు ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూసు స్పోర్ట్స్ ఇష్యూసు అవార్డ్స్ ఇష్యూసు నోబెల్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి క్రికెట్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి ట్రోఫీస్ ఉన్నాయి సంతోష్ ట్రోఫీ ఇలాంటి అవార్డ్స్ అన్నీ కూడా మరి ఆస్కర్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి వీటి యొక్క ప్రాధాన్యత అనేటువంటిది చాలా ఉన్నది మరి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి సంబంధించి నాటు నాటు అనేటువంటి సాంగ్ ఆస్కర్ అవార్డ్స్లో మరి ఒక సాంగ్ కూడా నామినేట్ కావడం జరిగింది మరి ఇప్పటి వరకు భారతదేశ చలనచిత్ర రంగంలో ఒక పాట ఆస్కర్ స్థాయికి వెళ్ళి మరి అది రావటం అనేటువంటిది గ్లోబ్ గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు కూడా ఇప్పటికీ రావడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు సాధించిన ప్రతి సినిమా ప్రతి పాటకు కూడా మ్యాక్సిమం మరి ఆస్కర్ అవార్డు రావడం జరిగింది కాబట్టి మన తెలుగు తెలుగు ప్రాంతానికి సంబంధించిన సినిమాకు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలోని నాటు నాటు సాంగ్ మరి ఎన్టీఆర్ గారు చరణ్ మరి చేశారు సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ డ్యాన్స్ ఇలాంటి అన్ని రంగాలు కాంపిటేటివ్ సెక్టర్ అనగానే అన్ని రంగాలు వస్తాయి సినీ ఫీల్డ్ కూడా వస్తుంది కళలకు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి ఇలా కరెంట్ అఫైర్స్ తీసుకున్నట్లయితే పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ భారత రత్న అవార్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ అంశాలన్నీ కూడా పదకొండు అంశాల పైన సమగ్రంగా మీరు నోట్స్ తయారు చేసుకోవటం అర్థం చేసుకోవటం టీశాట్ లాంటి వీడియోస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈరోజు కంటెంట్ అంతా కూడా అందుబాటులో ఉన్నటువంటిది ఈ పోటీ పరీక్షల కోసం జనరల్ స్టడీస్ కోసం వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉన్నాయి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంది ఆబ్జెక్టివ్ మూడ్లో ఉంది కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ప్రిపరేషను కంటెంట్ అర్ద అండర్స్టాండింగ్ ప్రాక్టీస్ చాలా చాలా అవసరం మనం ఎంత ప్రిపరేషన్ ఇంకా కంటెంట్ని మేనేజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ టైం మేనేజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మైండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫార్ వీ హ్యావ్ బిన్ డిస్కస్ అబౌట్ జనరల్ స్టడీస్ ఓరియంటేషన్ ఇన్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ నా లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ఆన్ గ్రూప్ ఫోర్లో రెండవ పేపరు దాని పేరు సెక్రటేరియట్ ఎబిలిటీస్ సెకండ్ పేపర్ ఉన్నది ఇది ప్రత్యేకంగా గతంలో మరి ఎవరైతే ఐబిపిఎస్ లాంటి పరీక్షలకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ లాంటి పరీక్షలకు ఆర్ఆర్బి లాంటి పరీక్షలకు ఎవరైతే మరి సిద్ధమవుతుంటారో మరి వారందరికీ చాలా సులభమైనటువంటి పేపర్ ఇది అదేవిధంగా అందరూ కూడా పేపర్ వన్లో రాణించిన కనుక పేపర్ టూలో కూడా అదేవిధంగా మీరు సమాన దృష్టితో మీరు కంటెంట్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది కూడా మరి మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేటువంటి ఒక ఒక సిలబస్ ఉన్నది మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి కోడింగు డీ కోడింగు అదేవిధంగా ఎనాలజీ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి ఇదంతా కూడా ఆర్థమెటిక్ మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్కి సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి వీటి అన్నిటిని కూడా కంటెంట్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఆల్ఫబెటిక్ ఎబిలిటీ ఆర్థమెటిక్ ఎబిలిటీ అనే ఉన్నాయి మరి వడ్డీల వడ్డీలు చక్ర వడ్డీలకు సంబంధించినటువంటిది కాలం పని కాలం స్పీడు టైం వర్క్ టైం స్పీడ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ప్రశ్నలు వస్తాయి మరి ఈ సమయంలో ఈ ఇంత ఇంతమంది వ్యక్తులు పనిచేస్తే మరి ఈ సమయంలో ఇంకెంత ఇంకా నంబర్ పెంచడం ద్వారా ఎంత ఎంత తక్కువ టైంలో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వెహికల్ స్పీడ్ గురించి కూడా కావచ్చు మరి వ్యక్తి స్టార్టింగ్ దశ నుంచి ఎంత దూరం వెళ్ళాడు అనేటువంటి అంశాల మించి కూడా అడగడానికి అవకాశం నిష్పత్తులు పార్ట్నర్షిప్ భాగస్వామ్యం గురించి కూడా ప్రశ్నలు రావడం ఇవన్నీ కూడా టెన్త్ క్లాస్ లోపల ఉన్నటువంటి సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ లోపల ఉన్నటువంటి అంశాలే పోటీ పరీక్షల్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది భాగస్వామ్యము ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఉన్నాయి మరి సమాచార విశ్లేషణ డేటా ఎనాలసిస్కి సంబంధించి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సంబంధించి బార్ చార్ట్స్ పై చార్ట్స్ హిస్టోగ్రామ్స్ కరువుగ్రామ్స్ ఇలాంటి ఈ యొక్క బొమ్మల రూపంలో కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చేసేసి డేటా సెక్టార్స్ రూపంలో విభజించేసేసి మరి దాన్ని అనాలిసిస్లో కూడా అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పిక్టోరియల్ ప్రజెంటేషన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గ్రాఫికల్ ఇంప్రె ఇంటర్ప్రిటేషన్ రూపంలో అవకాశం ఉంటుంది బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది సాంఖ్యాక శాస్త్రము 
మరి మీను మూడు మీడియాను సెంట్రల్ టెండెన్సీ లాంటి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషను డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇది యావరేజ్ రూపంలో మెయిన్ ఉంటుంది మెయిన్ మీడియాను మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి సంఖ్య మూడు అంటే హయెస్ట్ టైమ్స్ ఒకే నంబర్ రావటం అనేటువంటిది ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటన్నిటికి కూడా ఆర్థమేటిక్లో సింప్లిఫికేషన్లో ఒక మంచి సూత్రం ఏంటంటే బాడ్మాస్ ఫామ్లా కనుక మీరు కనుక మంచి ప్రాక్టీస్లో వెళ్ళినట్లయితే మీకు అవకాశం ఉంటుంది బ్రాకెట్ టూ పెన్ ఫస్ట్ డివిజన్ చేసుకోవాలి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎడిషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ నంబరింగ్ సిస్టమ్ అల్ఫబెటిక్ సిస్టమ్ చూసుకున్న తరపున నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తారు దా ఆ పేరాగ్రాఫ్ని అర్థం చేసుకోండి మరి ప్రశ్నలు ఇస్తారు ఆ ప్రశ్నలు తగ్గట్టుగా మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి ఆన్సర్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఎన్ని పేరాగ్రాఫ్లు చదివినా అది వస్తుంది అనేటువంటి గ్యారంటీ ఉండదు కాంటెంట్ని మీరు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మీనింగ్ని అర్థం చేసుకొని మీరు ఆన్సరింగ్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వరల్డ్ అండర్స్టాండింగ్ సెంటెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ సిచ్యువేషన్ అండర్స్టాండింగ్ లాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద దట్ పేరాగ్రాఫ్ చూసుకోండి సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంటు ఇవన్నీ కూడా జనరల్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన అంశాలు జనరల్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన అంశాల్లో ముఖ్యంగా వెర్బు ఫామ్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ సంబంధించిన అంశాలు బాగా చూసుకోవాలి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈ ఫంక్షువేషన్ మార్క్స్ సంబంధించిన చూసుకున్నట్లయితే మీరు పేపర్ టూలో సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీస్లో కూడా మీరు రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది పేపర్ వన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ పేపర్ టూ కూడా అదేవి ఇంపార్టెంట్ ఒక పేపర్లో తక్కువ వచ్చి వేరే పేపర్లో మినిమం మార్క్స్ కనుక రాకపోతే కూడా మీరు రెండు పేపర్లో క్వాలిఫై కావడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మరి ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంత కట్ ఆఫ్ అనేటువంటి చెప్పలేము మరి లక్ ఐదు ఆరు లక్షల మంది కంటే ఎక్కువ కూడా అప్లై చేసి ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఈ ఐదు ఆరు లక్షలలో మరి ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ ప్యాటర్న్ కూడా లేదు కాబట్టి మరి మీరు రిటర్న్ టెస్ట్లో ఆబ్జెక్టివ్లో మీరు రాసిన పరీక్షలు ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించినట్లయితే మీరు మెరిటోరియస్గా సెలెక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది జాబ్ సెలెక్షన్లో మీరు ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దాట్ మరి జనరల్ స్టడీసు కరెంట్ అఫైర్సు జాగ్రఫీ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అన్ని అంశాలను మీరు మీరు మరి స్టాండర్డ్ పబ్లికేషన్స్ స్టాండర్డ్ ఆథర్స్ పబ్లిష్ చేసినటువంటి తెలుగు అకాడమీతో పాటు ఆర్ట్స్ రెడ్డి పబ్లికేషన్స్ విన్నర్ పబ్లికేషన్ లాంటి పుస్తకాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి వీటితో పాటు టీసాట్ లాంటి వీడియోస్ బాగా ఉపయోగపడే మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని తెలియచేస్తూ మీరు మీ యొక్క టైం మేనేజ్మెంట్ని హెల్త్ కండిషన్ని చూసుకుంటూ మీరు పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని కూడా కోరుకుంటూ మరి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం తెలియజేసింది ఏప్రిల్ ఆర్ మే మే నెలలో దీని యొక్క పరీక్షను కూడా పెట్టాలని నిర్ణయించింది కాబట్టి మరి అభ్యర్థులందరూ హలో ఆల్ మెడియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ యూత్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వివిధ రకాల పోటీ పరీక్షలు ప్రకటనలు వెలువచ్చిన వేళ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ పరీక్ష విధానము దాంట్లో వివిధ అంశాలు వచ్చేటువంటి అంశాల గురించి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చర్చిద్దాం టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి ఎనిమిది వేల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులు ప్రకటన వెలువర్చింది ఎయిట్ థౌజండ్ థర్టీ నైన్ పోస్టులు ప్రకటన వెలువర్చింది దీనికోసము ఎనీ డిగ్రీ అర్హతతోనే పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం ఉంది స్టాప్ ప్లీజ్ హలో ఆల్ మెడియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ యూత్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వివిధ రకాల పోటీ పరీక్షలు ప్రకటనలు వెలువచ్చిన వేళ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ పరీక్ష విధానము దాంట్లో వివిధ అంశాలు వచ్చేటువంటి అంశాల గురించి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చర్చిద్దాం టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి ఎనిమిది వేల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులు ప్రకటన వెలువర్చింది ఎయిట్ థౌజండ్ థర్టీ నైన్ పోస్టులు ప్రకటన వెలువర్చింది దీనికోసము ఎనీ డిగ్రీ అర్హతతోనే పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం ఉంది స్టాప్ ప్లీజ్ ఇంకా ఇప్పటి వరకు అప్లై చేయనటువంటి అభ్యర్థులు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే డిగ్రీ అర్హత ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు థర్టీ ఈ నెల థర్టీ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు అవకాశం ఉంది అప్ 
इन अडवां अल्लाई चुस्की चवरी वरक वेट चयी मरे प्रभुत्म आलरे एप्रि मे एग्जाम कंडक्ट शेड्यूल का बट्टी मेरंदर यह पेपर वन पेपर टू मैं प्रिपेर संशीदरू मर ओक गोप अवकाश तेलंगा मर ओक उद्योग जातर या प्रकटन राव जी मरी प्रकटन मेरंदर उद्योग साधन कोसम रिगरस प्रयत्न चयी प्राक्टिस खचिंग रिपेर अभ्यर्थु विजय साधन को कांपटेट एग्जाम ई लैब्ररी अंदर की विशेष तेजेसिंदी